Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso, eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas. E não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. No início deste mês de outubro, Portugal continental já está na sua última fase de desconfinamento porque a sua população já está quase totalmente imunizada. A meta, quando se iniciou a vacinação lá em Portugal, era que 85% da população fosse totalmente imunizada e esse número já está sendo quase totalmente atingido. No final de agosto já era 70% da população imunizada. Então, diante aí do andamento da fascinação, uh, Portugal já reabriu no início deste mês bares e restaurantes e já extinguiu aquela limitação da capacidade para restaurantes e lojas. Antigamente só podia, na primeira fase, é, podia abrir com 30%, etc. E agora acabou. Inclusive as máscaras já não estão sendo mais obrigatórias, andar de máscara nas ruas. E esse período atual é o melhor período desde o início da pandemia lá em Portugal continental, de acordo com as regras previstas na Lei de Base da Proteção Civil Portuguesa. Na Bélgica, as máscaras já não são exigidas em espaços de lazer, restaurantes, lojas e hotéis. E com a reabertura das fronteiras do país recentemente, a Bélgica espera receber turistas não só europeus, mas de outros países e continentes para, digamos, correr atrás do prejuízo de meses aí de fechamento desses estabelecimentos, especialmente dos uh, locais aí que trabalham com turismo. Sobre o Vaticano, a partir de agora será exigido o passe verde de residentes visitantes e trabalhadores que ingressem no Vaticano, com a exceção de participantes de missa, mas por um estrito período de tempo. O passe verde, eu falei em outro vídeo, é aquele certificado que atesta que a pessoa ou tomou pelo menos uma das doses da vacina contra a Covid, ou uh, se recuperou da doença nos últimos seis meses, ou ainda que testou negativo para a Covid nas últimas 48 horas. Então, para visitar o Vaticano a partir de agora, é necessário esse passe verde. E sobre a Eslovênia, o seu Tribunal Constitucional negou uh, provimento à decisão do governo de exigir a vacinação obrigatória de funcionários públicos. O plano do governo era vacinar 31 mil pessoas, incluindo policiais, soldados e funcionários públicos. Mas o Tribunal Constitucional da Eslovênia achou inconstitucional essa medida e negou, portanto, a decisão do governo de eh, ser obrigatória a vacinação de funcionários públicos ou exigir Uh, um atestado de recuperação da doença para poder trabalhar. E eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe, deixe aqui nos comentários o que você acha desse desconfinamento faseado lá dos países europeus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!